जिथे हृदयात नैतिकता असते तिथे चारित्र्यामध्ये सौंदर्य असते चारित्र्यामध्ये सौंदर्य असते तेव्हा घरात सुसंवाद असतो जेव्हा घरात सुसंवाद असतो तेव्हा राष्ट्रात सुव्यवस्था असते जेव्हा राष्ट्रात सुव्यवस्था असते तेव्हा जगात शांतता असते काय आमच्या हृदयात नैतिकता आहे तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्यवान नावात आपणा सर्वास प्रेमपूर्वक सलाम प्रियानो कौटुंबिक जीवनातील स्वास्थ्य किंवा सुख हे प्रामुख्याने दोन गोष्टींवर अवलंबून असते एक म्हणजे जे काम आमच्यावर सोपविलेले आहे ते जबाबदारीने पूर्ण करणे आणि दुसरे म्हणजे आमच्या जीवनातील आत्मिक स्वच्छता म्हणजेच नैतिकता बाळगणे जेव्हा जबाबदारीचे महत्त्व आम्हाला कळते तेव्हाच आम्ही त्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकतो तसेच जीवनामध्ये आत्मिक स्वच्छता असेल तर जगिक अमंगलपण अनैतिकता आमच्यामध्ये शिरू शकत नाही आम्ही देवाच्या दृष्टीने पवित्र राहण्याचा प्रयत्न करणारे असतो प्रियानो आज आपण या दोन गोष्टी आजच्या अध्ययनात पाहणार आहोत ज्याद्वारे आम्हाला समजेल की देवाचे आशीर्वाद आमच्या जीवनात कसे प्राप्त होतात तर मग चला प्रियानो आपण आपल्या अध्ययनाची सुरुवात करूया श्रोत्यानो आज आम्ही गणना या पुस्तकाच्या चौथ्या अध्यायाला सुरुवात करीत आहोत चौथा अध्याय आम्हाला लेव्यांच्या जबाबदाऱ्याविषयी सांगतो चौथा अध्याय पहिले तीन वर्षने वाचूया परमेश्वराने मोशी व अहरोन यांना सांगितले लेवीच्या मुलांपैकी कहात वंशजांची त्यांची कुळे व त्यांच्या वाडवडिलांची घराणी हास अनुसरून गणती कर म्हणजे तीस वर्षाच्या वयापासून पन्नास वर्षांपर्यंत जे पुरुष दर्शन मंडपाच्या सेवेसाठी पात्र असतील त्यांची गणती कर तीस ते पन्नासच्या आयुचे लोक परमेश्वराने अलग काढण्याकरिता सांगितले ह्याच वयामध्ये त्यांना सेवा करायची होती चार ते सहा वचने आणि नंतर पंधरावं वचन आपण वाचणार आहोत दर्शन मंडपातील परमपवित्र वस्तू संबंधाने कहात वंशजांनी जी सेवा करायची तीही छावणे कूच करील तेव्हा अरोन व त्याचे मुलगे ह्यांनी आत जाऊन अंतरपट खाली काढावा व त्याने साक्षपटाचा कोष झाकावा मग त्यांनी त्यावर तहशाच्या कातड्याचे आच्छादन घालावे आणि त्यावर त्यांनी संपूर्ण निळ्या रंगाचे कापड पसरावे हे झाल्यावर कोशाला त्याचे दांडे बसवावे पंधरावं वचन छावणी कूच करील तेव्हा अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांनी पवित्र स्थान व त्यातील सर्व सामान ह्यावर आच्छादन घालण्याचे संपल्यावर कहात वंशजांनी ते उचलून न्यावयाला पुढे यावे परंतु त्यांनी पवित्र वस्तूंना स्पर्श करू नये केला तर ते मरतील दर्शन मंडपातील जी ओझी कहात वंशजांनी वहावयाची ती हीच श्रोत्यानो अतिपवित्र स्थानात ज्या वस्तू होत्या कराराचा कोष व दयासन ह्यांना फक्त अहरोन व त्याच्या पुत्रांनी पाहिले होते आणि त्यांनाच फक्त त्याला स्पर्श करण्याचा अधिकार होता ह्या सर्व वस्तू अहरोन व त्याच्या पुत्रांद्वारे कहाथी त्यांना वाहून नेण्यापूर्वी चांगल्या प्रकारे झाकण्यात येत असत चौथा अध्याय चोवीस पंचवीस आणि नंतर अठ्ठावीस वर्षने वाचूया सेवा करणे व ओझी वाहणे ह्या संबंधाने गैरशोनी कुळांची कामेही निवास मंडपाचे पडदे दर्शन मंडप व त्याचे आच्छादन त्यावर असलेले तहशाच्या कातड्याचे आच्छादन दर्शन मंडपाच्या दाराचा पडदा निवास मंडप आणि वेदी ह्यांच्या सभोवती असलेल्या अंगणाचे पडदे अंगणाच्या फाटकाचे पडदे व तणावे आणि त्यांच्या सेवेला लागणारी उपकरणे हे सर्व सामान त्यांनी वहावे आणि ह्या सामानासंबंधाने जे काही काम पडेल ते सर्व त्यांनी करावे गैरशोनी पुरुषांनी आपले सर्व कामगिरी अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांच्या आज्ञेप्रमाणे पार पाडावी त्यांना जे काही वाहून न्यावयाचे व जी काही सेवा करावयाची त्या सगळ्याचा भार तुम्ही त्यांच्यावर सोपवावा गैरशोन कुळातल्या पुरुषांची दर्शन मंडपातली सेवा ही होय अहरोन याचकाचा मुलगा इथामार ह्याच्या हाताखाली त्यांनी आपली कामगिरी पार पाडावी 
श्रोत्यानो ह्यामध्ये अधिक काही पडदे आच्छादन इत्यादींविषयी सांगण्यात आले आहे आणि ही सर्व कामगिरी ह्यांना पार पाडायची होती आता एकोणतीस ते बत्तीस वर्षने सांगतात मरारी वंशजांचीही त्यांची कुळे व त्यांच्या वाडवडिलांची घराणी ह्यास अनुसरून गणती कर म्हणजे तीस वर्षांच्या वयापासून पन्नास वर्षांपर्यंतचे जे पुरुष दर्शन मंडपाच्या सेवेसाठी पात्र असतील त्यांची गणती कर दर्शन मंडपातल्या ज्या वस्तू वाहून नेण्याची कामगिरी त्यांना करावी लागेल तीही निवास मंडपाच्या फळ्या अडसर खांब आणि उथळ्या आणि सभोवती असलेल्या अंगणाचे खांब त्यांच्या उथळ्या मेखा तणावे आणि त्याच्या सेवेला लागणारी इतर सर्व उपकरणे त्यांनी वाहून न्यावी व त्यांची निगा राखावी हे जे सगळे सामान त्यांना वाहून न्यावयाचे त्यातील हरेक वस्तू तपशीलवार त्यांच्या स्वाधीन करावे असं वाटतं श्रोत्यानो की सगळ्यात भारी वस्तू मरारी वंशाच्या लोकांना वाहून न्यायला सांगण्यात आले होते तसेच काहाती वंशाचे जे लोक होते त्यांना दर्शन मंडपाच्या आतील सर्व वस्तू वाहून न्यायच्या होत्या गेरशोनला पडदे तणावे आणि त्यांच्या सेवेला लागणारी सर्व उपकरणे अर्थात सगळ्यात हलक्या गोष्टी वाहून न्यायच्या होत्या आता आम्हाला पुढे दिसतं की ते जेव्हा पुढे चालू लागले तेव्हा काय घडले असेल आणि ह्याचे चित्र मी आपणापुढे मांडू इच्छिते जेव्हा मोशे व अहरोन निवास मंडपातून बाहेर येत तेव्हा ते काहीच बोलणे करीत नसत आपण वडील जनांची सभा बोलावू विचार करू पुढे जायचे आहे किंवा नाही ह्याविषयी निर्णय घेऊ असे मोशे म्हणत नसे श्रोत्यानो ते अशा प्रकारच्या गोष्टींवर अवलंबून राहिले नाहीत परंतु ते हे पाहत की मेघस्तंभ निवास मंडपावरून वर गेला आहे किंवा नाही जर तो वर गेला तर त्यांना पुढे कूच करायचे आहे हा त्याचा अर्थ होई आणि जर तो वर उचलल्या गेला नाही तर त्यांना त्याच ठिकाणी छावणी टाकून राहायचे आहे हा अर्थ होई मुशिला व अरुणाला देवाच्या आत्म्याच्या मार्गदर्शनाची वाट पाहावी लागे मेघस्तंभ देवाच्या आत्म्याचे प्रतिनिधित्व करीत असे आज आम्हाला सुद्धा देवाच्या आत्म्याने मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे रोमकरासपत्र आठवाध्याय आणि चौदा व वचन सांगतं कारण जितक्यांना देवाचा आत्मा चालवित आहे तितके देवाचे पुत्र आहे देवाचा आत्मा देवाच्या लेकरांना चालवू इच्छितो जेव्हा श्रोतानो मेघस्तंभ वर जाई तेव्हा त्वरित अहरोन व त्याचे पुत्र पवित्र स्थानात जात असत आणि प्रथम ते पडद्याकडे जात असत आपणाला कदाचित आठवत असेल की पडद्याच्या दुसऱ्या बाजूला कराराचा कोश आणि दयासन होते व हे मागच्या भिंतीला लागून नाही तर अगदी पडद्याजवळ होते ह्याचाच अर्थ की जेव्हा प्रमुख याचक अतिपवित्र स्थानात जाई तेव्हा तो दयासनावर रक्त शिंपडण्यासाठी वळून पूर्वेकडे तोंड करीत असे तो वर्षातून फक्त एकदाच असे करी पुढे जाण्याच्या दिवशी ते पडद्याच्या आत गेले नाहीत तो पडदा कड्यांनी वर अडकविलेला असे व प्रमुख याचक त्याला खाली सोडी व त्याला दयासन व कराराच्या कोशावर टाके आणि त्याला ते पूर्णपणे कपड्याने आच्छादून टाकेत व शेवटी निवास मंडपाचे आच्छादन त्यावर टाकेत हे संपल्यानंतर सगळ्या वस्तूंना झाकल्यानंतर कहा त्यांना आत येण्यास परवानगी देण्यात येत असे ह्या सर्व कड्यांमधून जाणाऱ्या मजबूत काठ्या असत ज्यांच्या आधारे कहा ती सर्व काही वाहून नेत असत जे याज कराराचा कोश वाहून नेत ते पुढे चालत व मेघस्तंभाच्या मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा करीत पुढच्या अध्यायामध्ये ते कशाप्रकारे कूच करीत ते आम्ही पाहणार आहोत संध्याकाळी ते नवीन ठिकाणी डेरे टाकीत व ते दृश्य पाहण्याजोगे असे प्रत्येक व्यक्तीला त्या ठिकाणी माहीत असे की तिला काय काम करायचे आहे त्या ठिकाणी कुठल्याच प्रकारचा गोंधळ नसे कारण परमेश्वराने ज्या सूचना दिल्या होत्या त्याप्रकारे प्रत्येकाला त्याचे काम वाटून देण्यात आले होते आणि सर्व कामे फार फुर्तीने करण्यात येत असत इस्रायलांना चाळीस वर्षे निवास मंडप उभारण्याचे व डेरे टाकण्याचे कार्य करावे लागले आणि त्यामुळे त्यांना ह्या सर्व कामाची फार चांगली सवय झाली होती सराव झाला होता ज्या प्रकारे श्रोत्यानो प्रत्येक लेव्याला विशिष्ट काम सोपवण्यात आले होते तसेच प्रत्येक विश्वासणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा देवाने काही ना काही कार्य सोपवलेले आहे देवाची इच्छा आहे की प्रत्येकाने ते कार्य विश्वासूपणाने करावे आम्हाला जे वाटते ते नाही तर जे देवाच्या इच्छेप्रमाणे आहे ते आम्ही करायला हवे जे दान त्याने आम्हाला दिलेले आहेत त्यांचा आम्ही उपयोग करायला हवा 
समजा एक कड्या वाहून नेणारा त्या कड्या वाहण्याच्या कामामुळे कंटाळून म्हणेल की काय नेहमी नेहमी हेच काम मला करावं लागतं मी का म्हणून हे करावे मी आज मात्र कड्या वाहून नेणार नाही आणि तो त्या कड्या तेथेच टाकून देईल आणि जेव्हा निवास मंडप उभारण्याची वेळ येईल तेव्हा कड्या कुठे आहेत ही ओरळ सगळीकडे होईल सगळेजण शोधू लागतील आणि शेवटी त्या व्यक्तीला पकडून आणण्यात येईल आणि विचारण्यात येईल की त्या कड्या कुठे आहेत आणि समजा तो जर म्हणेल की आम्ही जेथे रात्री होतो तेथेच मी त्या सोडल्यात मीच का म्हणून नेहमी त्यांना वाहून न्यायचे मला नाही वाटत की माझे काम फार महत्वाचे आहे अगदी शुल्लक दर्जाचे काम मी करतो मी जर ते नाही केले तर काय अडणार परंतु मोशे त्याला म्हणाला असेल महत्वाचे त्या कड्यांशिवाय तर आम्ही निवास मंडप उभारू शकत नाही आता तुला पूर्ण रात्रभर तिरश्शी धरून बसावे लागणार कारण मंडपाच्या त्या कड्या किंवा अडसर आणण्याची जबाबदारी तुझी होते श्रोत्यानं देवाच्या सेवेत कोण सगळ्यात महत्वाचे कार्य करीत आहे हे निश्चित कोण करू शकते तो अडसर वाहून नेणारा होऊ शकतं वीस वर्षे फार विश्वासूपणाने सर्व काही करीत होता पण अचानक त्याला वाटू लागले की माझे काम बाकीच्यांसारखे महत्वाचे नाही आज सुद्धा अनेक सेवक लोक हे समजतात की आमची सेवा महत्वाची नाही अमुक अमुक व्यक्ती जी करीत आहे ती सेवा फार महान आणि महत्वाची आहे आपण किती काम केले ह्यावरून देव आपणाला पारितोषक देणार नाही परंतु ते करण्यामध्ये आपण किती विश्वासू राहिलात हे महत्वाचे आहे आणि त्यावरूनच परमेश्वर आपणाला पारितोषक देणार आहे श्रोत्यानो जे काही लहानसे कार्य परमेश्वराने आपणावर सोपवले आहे ते विश्वासूपणाने करण्यास विसरू नका ज्यासाठी त्याने आपणाला पाचारण केले आहे ते त्याच्यासाठी फार महत्वाचे आहे म्हणून निराश होऊ नका जे कार्य करीत आहात त्यामध्ये तन बंधन लावा आणि विश्वासूपणाने करा परमेश्वर आपल्या कार्याची सराहना करीत आहे
आपण पाचव्या अध्यायाकडे वळत आहोत ह्यामध्ये रोग व मृत्यूद्वारा अशुद्ध होणे परत भरपाई करून देणे परप्रेम शंकेविषयी अर्पण ह्याविषयी सांगण्यात आले आहे सुरुवातीला कदाचित आपणाला वाटेल की हे पुस्तक तितके चित्तवेधक नाही परंतु आता आपले मत थोडे बदलत चालले आहे असा मला विश्वास आहे फार मनोवेधक असे काही ह्यात आहे व ह्या दिवसात आमच्यासाठी लागू होणारा फार महान संदेश आहे मागच्या अध्यायात आम्ही संपूर्ण छावणीची रचना आणि पद्धती अभ्यासली रानातून प्रवास करण्यास त्यांची तयारी आम्ही अभ्यासली ही तयारी फार आवश्यक होती श्रोतानो ख्रिस्ती व्यक्तीला हे ओळखणे फार महत्वाचे आहे की ती ह्या जग अरण्यातील प्रवासात एक प्रवासी आहे ह्या अरण्यातून प्रवास करताना प्रत्येक वस्तूला आणि प्रत्येक व्यक्तीला प्रवासात चालण्यासाठी कार्य करण्यासाठी लढण्यासाठी आणि परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी आप आपल्या ठिकाणी कायम असायचे आहे आता आम्ही छावणीच्या स्वच्छतेविषयी जे मार्गदर्शन देण्यात आले त्याला पाहणार आहोत ज्यात पाच पासून आठ अध्यायांचा समावेश आहे स्वच्छतेचे एक कारण म्हणजे की ते पवित्र परमेश्वराची सेवा करीत होते पाचवाध्याय एक ते चार वर्षने सांगतात परमेश्वर मोशीला म्हणाला इस्रायल लोकांना अशी आज्ञा कर की प्रत्येक महारोगी प्रत्येक स्त्रावी आणि प्रेताने अशुद्ध झालेला प्रत्येक जण ह्यांना तुम्ही छावणी बाहेर पाठवून द्यावे मग तो पुरुष असो किंवा स्त्री असो त्यांना छावणी बाहेर पाठवून द्यावे त्यांच्यामुळे तुमची छावणी अशुद्ध होता कामा नये कारण तिच्यामध्ये माझा निवास आहे इस्रायल लोकांनी त्याप्रमाणे केले म्हणजे असल्या लोकांना छावणी बाहेर पाठवून दिले परमेश्वराने मोशेला सांगितले होते त्याप्रमाणे इस्रायल लोकांनी केले श्रोत्यानं कुष्ठरोग्याला छावणीच्या बाहेर ठेवायचे होते हे आम्हाला फार निर्दयपणाचे वाटेल परंतु त्यासाठी एक निश्चित कारण होते हा रोग लागण्याची आणि पसरण्याची फार भीती होती आम्हाला वाचायला मिळतं की छावणी अशुद्ध व्हायला नको होती कारण स्वतः परमेश्वर त्यांच्यामध्ये वास करीत होता परमेश्वराने काही गोष्टींना छावणी बाहेर ठेवण्याकरिता सांगितले होते आणि स्वतःला फार धार्मिक व आत्मिक किंवा उच्च समजणाऱ्यांद्वारे हे केल्या गेले नाही तर हे सर्व काही परमेश्वराच्या स्वतःच्या आज्ञेनुसार केल्या गेले कोणाला बाहेर ठेवायचे होते सर्वप्रथम वचन सांगतं की प्रत्येक महारोग्याला कुष्ठरोग्याला कारण कुष्ठरोग एक प्रकारचे पाप होता कुठलाही कातडीचा रोग जो आतून बाहेर फुटतो किंवा शरीराला दूषित करतो तो देहाला दर्शवितो मानवाचा अनैतिक स्वभाव दर्शवितो आणि लेवियाच्या पुस्तकात आम्ही ह्याविषयी विस्तृतपणे पाहिले आहे देहाच्या पापांचा निकाल लागायलाच हवा आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे श्रोत्यानो की जर आम्हाला देवासोबत चालायचे आहे त्याच्यासोबत सहभागिता करायची आहे तर आम्हाला आमच्या जीवनाची स्वच्छता राखायलाच हवी परमेश्वराविषयी इब्री लोकांसपत्र बारावाध्या एकोणतीसावं वचन सांगतं कारण आपला देव भस्म करणारा अग्नी आहे तसेच स्तोत्रसहिता एकोणनव्वद अध्याय आणि सातवं वचन सांगतं पवित्र जनांच्या सभेत भीती बाळगण्यास योग्य असा तो देव आहे त्याच्या सभोवतालच्या सर्वांपेक्षा तो भीतीप्रद आहे आज अनेक लोकांच्या जीवनात आजार दुःख आणि समस्या आहेत कारण त्यांनी स्वतःच्या जीवनातील पापांना अद्यापही दूर केलेले नाही बरेचदा आम्ही लोकांच्या जीवनातील पापांकडे डोळे झाक करतो इस्रायलमध्ये असे काही होते ज्यांना छावणीच्या बाहेर काढण्यात यायचे होते लक्षात घ्या की दैहिक पापे महारोगाप्रमाणे आहेत परमेश्वर त्या पापाचा निकाल लावल्याशिवाय आम्हाला कधीच आशीर्वादित करू शकत नाही आज अनेक लोकांना असं वाटतं की पश्चाताप म्हणजे थोडेसे अशुद्ध आणि मग आनंद करणे 
परंतु पश्चाताप ह्याहून अधिक आहे ज्याला दुःख पोहोचवण्यात आले आहे त्याच्या नुकसानाची भरपाई करून सर्व गोष्टी सुरळीत करणे आहे आम्हाला देवाजवळ आमच्या पापांची कबुली द्यायची आहे हे खरे आहे परंतु आम्हाला हे सुद्धा स्मरणात ठेवायचे आहे की आमच्या प्रभू येशूने म्हटले ह्यास तर तू आपले दान अर्पिण्यास वेदीजवळ आणत असता आपल्या भावाच्या मनात आपल्या विरुद्ध काही आहे असे तुला स्मरण झाले तर तेथेच वेदी पुढे आपले दान तसेच ठेव आणि निघून जा प्रथम आपल्या भावाबरोबर समेट कर मग येऊन आपले दान अर्पण कर ह्या जगाची अशी समजूत आहे की थोडेसे अश्रू जर ढाळले आणि थोडीशी नम्रता दाखवली की सर्व काही सुरळीत होते ह्यालाच करिंदकरासपत्रामध्ये जगाचे दुःख म्हणण्यात आले आहे श्रोतनो अशा प्रकारचा पश्चाताप अर्थहीन आहे व्यर्थ आहे असे लोक पापापासून वळत नाहीत देवाकडे वळत नाहीत नुकसान भरपाई करून देत नाहीत म्हणून त्यांच्या ख्रिस्ती जीवनात आध्यात्मिक जीवनात वाढ होत नाही आता श्रोत्यानो अकरा ते पंधरा वशने आम्हाला सांगतात अकरा ते पंधरा वशने वाचूया परमेश्वर मोशेला म्हणाला इस्रायल लोकांना सांग जर कोणा पुरुषाच्या स्त्रीचे पाऊल वाकडे पडून तिने त्याच्याशी विश्वासघात केला म्हणजे कोणा पुरुषाने तिच्याशी कुकर्म केले आणि ही गोष्ट तिच्या पतीपासून छपली जाऊन प्रगट झाली नाही आणि ती भ्रष्ट झाली असली तरी तिच्या विरुद्ध कोणी साक्षीदार नसला अथवा कुकर्म करिताना तिला पकडिले नाही आणि तिच्या पतीच्या मनात परप्रेम शंका उद्भवली आणि आपल्या स्त्रीच्या पतीवृत्याबद्दल त्याला संशय येऊन ती जर खरोखर भ्रष्ट झालेली असली अथवा तिच्या पतीच्या मनात परप्रेम शंका उद्भवून आपल्या स्त्रीच्या पतीवृत्याबद्दल त्याला संशय आला आणि ती वास्तविक भ्रष्ट झालेली नसली तर त्या पुरुषाने आपल्या स्त्रीला याचकाकडे आणावे आणि तिच्यासाठी अर्पण म्हणून एक दशमांश एफा जवाचे पीठ अर्पावे त्याने त्याच्यावर तेल घालू नये आणि धूप ठेवू नये कारण पर प्रेम शंकेमुळे केलेले म्हणजे अनितीचे स्मरण करून देणारे हे अन्नार्पण होय ह्या परीक्षेचा किंवा चाचणीचा एखाद्या व्यक्तीवर फार भयंकर मानसिक परिणाम होत असेल विशेषत ती जर आपराधी किंवा दोषी असेल तर जर ती निर्दोष ठरली तर तिला मुक्त करण्यात येईल खरे पाहता ह्या नियमामुळे तिचा हेवा करणाऱ्या पतीपासून तिचे रक्षण झाले तिच्या वतीने तिच्या फायद्यासाठी फार अद्भुत रीतीने हे ठरले निश्चितच ह्याद्वारे विवाहासमही देण्यात येणाऱ्या वचनांविषयीची निष्ठा प्रगट झाली आहे आज ह्या वचनांना तितक्या गंभीरपणे घेण्यात येत नाही देवबाप त्याकरिता आपणाला अवश्य जाब विचारणार आहे जगातील अनेक समस्या घरातच सुरू होतात जे विवाहासमयीच्या प्रतिज्ञांना गंभीरपणे घेत नाहीत त्यांच्याद्वारे ह्या समस्या सुरू होतात परमेश्वर अशा प्रकारच्या कुटुंबाला आणि देशाला कधीच आशीर्वाद देऊ शकत नाही आता सहाव्या अध्यामध्ये नाझीराचा नवस नियम आणि तीन आशीर्वाद ह्याविषयी आम्हाला वाचायला मिळते आता आम्ही अशा भागात येत आहोत श्रोत्यानो जो वैशिष्ट्यपूर्ण आहे हा स्व इच्छेने केलेला नवस असे इस्रायलमधील कोणीही स्त्री किंवा पुरुष जर नाजीर होऊ इच्छित असेल तर त्यांना पूर्णपणे स्वतंत्रता असे काही काळासाठी किंवा पूर्ण जीवनभरासाठी ते हा नवस करू शकत असत सहावाध्याय एक ते तीन वशने सांगतात सहावाध्याय एक पासून तीन वशने परमेश्वर मोशेला म्हणाला इस्रायल लोकांना असे सांग की कोणा पुरुषाने अथवा स्त्रीने नाझीराचा नवस म्हणजे आपणाला परमेश्वराला वाहून घेण्याचा विशेष नवस केला तर त्याने द्राक्षरस व मध्य ही वर्ज करावी द्राक्षरसाचा किंवा मध्याचा शिरकाही पिऊ नये द्राक्षाचा कसलाही रस पिऊ नये एवढेच नव्हे तर ताजी किंवा सुकवलेली द्राक्षे सुद्धा खाऊ नयेत जो कोणी हा नवस करीत असे त्याला तीन गोष्टी करण्याची मनाई होती एक तर द्राक्षरस व मध्य वर्ज दुसरी गोष्ट त्याने डोक्याला वस्त्रा लावू नये आणि तिसरी गोष्ट की त्याने प्रेताजवळ जाऊ नये श्रोत्यानो हा अध्याय आपण स्वतः वाचा कारण ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आपणाला शिकायला मिळतील सो नवस कोणी केलेला आहे त्याचे पालन करण्याच्या बाबतीत परमेश्वर फार गंभीर आहे परमेश्वराला नवस नको पण जर नवस केला तर तो पूर्ण करावा ही देवाची अपेक्षा असते जर तो तोडला तर ती परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये गंभीर बाब असे अनेक लोक देवाला वचन देतात परंतु नंतर ते वचने मोडतात पूर्ण करीत नाहीत ह्यावरून त्यांच्या दुःखी आत्मिक जीवनाचे कारण आम्हाला समजू शकते अनेक लोक वचन देण्यास घाबरतात कारण त्यांना असं वाटतं की ते दिलेलं वचन पूर्ण करू शकणार नाहीत परंतु श्रोत्यानो आम्हाला ह्या बाबतीत फार सतर्कता बाळगायला हवी जे आम्ही म्हटले आहे जे वचन आम्ही दिले आहे ते आम्ही विश्वासपणाने पूर्ण करायला हवे 
जुन्या करारात ह्या ठिकाणी आम्हाला त्रियैक्य सापडते परमेश्वर पिता सर्व आशीर्वादांचा स्रोत आहे प्रभू येशू आपल्या मुखाचा प्रकाश आमच्यावर प्रकाशतो पवित्र आत्मा आम्हाला प्रसन्न करतो आम्हाला शांती पुरवतो ह्याच एका मार्गाने आम्ही देवाकडे येऊ शकतो व त्याच्या शांतीला अनुभवू शकतो तोच ह्या गोष्टी आमच्यासाठी वास्तविक बनवतो त्री एक परमेश्वर त्यांना हे आशीर्वाद देतो सर्व काही झाल्यानंतर आता परमेश्वर त्यांना आशीर्वाद देत आहे आज अनेक लोकांच्या जीवनात देवाचे आशीर्वाद दिसत नाहीत ह्याचे कारण म्हणजे ते योग्य प्रकारे कूच करण्याकरिता तयार नाहीत सर्व गोष्टी व्यवस्थित केल्याशिवाय ते पुढे जाऊ इच्छितात ते अशा सैनिकांप्रमाणे आहेत जे आपल्या कमरेला पट्टा बांधण्यास विसरतात श्रोत्यानो आम्हाला व्यवस्थितपणे शिस्तवारपणे सर्व काही करायचं आहे श्रोत्यानो आज आपण देवाचे संतान आहात किंवा नाही हे जाणून घ्या आपल्या दानांचा उपयोग त्याच्या सेवेसाठी करा आपले जीवन शुद्ध आणि पवित्र राखा परमेश्वर आपला सर्वांस आशीर्वाद देऊ हा कार्यक्रम आपणास आवडला काय आता आम्हाला एक मिस कॉल करा आणि आपण पुढील विजेता होऊ शकता प्रियानो आज आपण पाहिले की परमेश्वराने कशा रीतीने सेवेसाठी वयाची अट ठेवली आणि इस्रायल लोकांना कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या सोपवून दिल्या आज आमच्यावरही देवाने काही विशिष्ट गोष्टी सोपविलेल्या आहेत काय त्या आपण कर्तव्य म्हणून परिपूर्ण करतो दुसरी गोष्ट देवाची इच्छा आहे की आमच्या जीवनामध्ये कोणतीही अनैतिकता अमंगळपण नसावे काय आम्ही आमच्या जीवनाची स्वच्छता करतो स्वतःला शुद्ध राखण्याचा प्रयत्न करतो तिसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही देवाला दिलेले वचन कदापि मोडू नये आम्ही देवाद्वारे आशीर्वादित होण्याचा प्रयत्न करावा काय या तीनही गोष्टी करण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहात आपण प्रार्थना करू सर्वसमर्थ आमच्यावरती कृपा करणाऱ्या आमच्या महान प्रेमळ परमेश्वरा आम्ही तुझ्या चरणापाशी आलेलो आहोत होय प्रभूजी आम्हाला जाणीव आहे की आम्ही चुकणारे आहोत आम्हाला जाणीव आहे की आम्ही पापी आहोत परंतु बापा तू आमचा सर्व समर्थ देव आहेस जो तू आमची काळजी घेतोस वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन करतो आम्हाला योग्य मार्गामध्ये आणतोस आमचं जीवन सुखी करतोस परंतु बापा आम्ही विचाराने आणि कृतीने भटकणारे असे आहोत परमेश्वरा आम्ही तुझ्या मार्गामध्ये राहावं म्हणून तू आम्हाला सहाय्य कर आमच्या मधील असलेलं सर्व अशक्त पण तू दूर कर आणि तुझ्यामध्ये तुझ्या विश्वासामध्ये तू आम्हाला दृढ असं कर आजच्या वचनांबद्दल मार्गदर्शनाबद्दल आम्ही तुझे मनापासून आभार मानतो या सर्व गोष्टी आमच्या अंतकरणामध्ये ठसाव्या आणि विशेष करून अनैतिकतेपासून आम्ही दूर राहावं त्या अमंगळपण जगिकपण आमच्यामध्ये असू नये म्हणून तू आम्हाला सहाय्य कर तारणारा प्रभू श्री ख्रिस्त याच्या गौरवी नावात ही प्रार्थना करतो म्हणून तू ऐक आमेन तुम्हाला पूर्णता लाभो समाधान मिळो आणि येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हा सर्वांबरोबर असो